Hi, vielen Dank, dass du dir diese Episode anhörst. Und du fragst dich bestimmt, worum es heute gehen soll. Nun, das hier ist die erste Episode über ein kleines Buch im Alten Testament. Haggai. Und jetzt denkst du bestimmt, oh feia, Altes Testament, da geht es doch nur um alte Bräuche und Kulturen, die rein gar nichts mit mir zu tun haben. Aber ich möchte dich ermutigen, dran zu bleiben und zuzuhören, um zu sehen, was Gott dir durch dieses Buch sagen möchte. Wir beginnen mit einem Vers aus dem zweiten Kapitel. Wer unter euch ist noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Bleibt dran und bleibt gespannt. Nach dem Intro geht es sofort weiter. Herzlich willkommen zu Lamb und zu My Feet. Dem Podcast für all diejenigen, die daran glauben, dass die Bibel kein verstaubtes altes Buch ist, sondern Gottes Botschaft für diese Welt, um uns Ziel und Richtung für unser Leben zu geben. Mein Name ist Sven Falk und ich wünsche euch viel Freude beim Hören dieser Episode. Wer unter euch ist noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Dieses Haus, frühere Herrlichkeit. Was meinte Gott damit, als er das zu den Israeliten sagte, die seit einiger Zeit aus ihrem Exil heimgekehrt waren? Er sprach von seinem Tempel, der zerstört wurde, als die Babylonier Jerusalem einnahmen und die Israeliten als Kriegsgefangene nach Babylon verschleppten. Dort verbrachten sie ca. 70 Jahre im Exil, bis Babylon seinerseits von den Persern erobert wurde und der persische König Kyrus die Israeliten mit dem Befehl, Gottes Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen, zurück in ihre Heimat sandte. Kyrus Nachfolger verbot auf Drängen von Israels Nachbarvölkern den Tempelbau wieder. Die Israeliten leisteten dem Verbot Gehorsam und vergaßen Gottes Befehl, seinen Tempel wiederherzustellen. Stattdessen bauten sie ihre eigenen Häuser, während der Tempel weiter verwahrloste. Doch genau an diesem Punkt stellt Gott ihnen die Frage, wer unter euch ist noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat. Wer von den Heimkehrern war denn alt genug, um sich an die Schönheit des Tempels zu erinnern? Wem aus dieser exilischen Generation war er noch bewusst, welchen Einfluss der Umgang mit diesem Haus einst hatte? Vermutlich waren es nur noch einige wenige, denn alle unter 70 Jahren hatten es nicht erlebt. Gehen wir ca. 370 Jahre zurück. Gleicher Ort, gleiches Volk, aber andere Umstände. König Salomo hatte von Gott den Auftrag bekommen, einen Tempel in Jerusalem zu bauen, damit Gott selbst mitten unter den Israeliten wohnen konnte. Solch ein Gebäude konnte kein gewöhnliches sein. Dementsprechend sparte Salomo keine Kosten. So ziemlich alles an diesem Haus war mit Gold verziert oder überzogen und überall waren Materialien verbaut, die Salomo aus allen Himmelsrichtungen liefern ließ. Doch die Schönheit des Tempels war nicht das, was ihn ausmachte. Bevor Gott den Tempel als seine Wohnung unter den Menschen bezog, schlachteten Salomo und das Volk, das bei ihm war, Schafe und Rinder in so großer Menge, dass man sie nicht zählen konnte, um dieses Haus für Gott zu weinen. Als die Priester die Bundeslade in den Tempel gebracht hatten, fuhr Gott mit seiner Herrlichkeit in ihn hinein. Und es das machte ihn so besonders. Von da an war dieser Tempel Dreh- und Angelpunkt des Geschicks von Israel. Segen und Fluch in politischen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Angelegenheiten entschieden sich an dem Umgang mit ihm und prägten die nächsten drei Jahrhunderte. 
Je nachdem, wie sie den Tempel und den darin wohnenden Gott behandelten, änderte sich ihr Geschick. Da sie mit ihm aber die meiste Zeit eher schlecht verfuhren, ließ Gott den Tempel letztendlich zerstören und Israel ins Exil gehen. Doch wo sie nun zurück sind, fragt er sie, wer unter euch ist noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Denn tatsächlich hatte so gut wie keiner miterlebt, wie Gott in diesem Tempel wirkte. Und nun? Was hat das Ganze mit dir zu tun? Du hast den Tempel ebenfalls nicht gesehen. Wie auch? Er wurde 70 nach Christus zerstört und seither nicht wieder aufgebaut. Aber heißt das, dass Gott nicht mehr unter den Menschen wirkt und wohnt? Im Gegenteil. Der Apostel Paulus, der in dieser Zeit wirkte, schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth folgendes. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Was meint er damit? Sind wir der Tempel Gottes? Was war denn in der Zwischenzeit passiert, dass Gott plötzlich nicht mehr in einem Tempel aus Stein, sondern in einem Tempel aus Fleisch und Blut, sprich in Menschen wohnt? Nun, das war passiert. Jesus Christus war gekommen. Durch den ständigen Ungehorsam Israels hatte Gott den Tempel zerstört und war aus ihrer Mitte verschwunden. Doch nun kam er in Jesus Christus auf die Welt und lebte erneut unter den Menschen. Jesus war der Sohn Gottes und vom Heiligen Geist erfüllt hatte er einen Einfluss auf alle, die ihm begegneten. Wo er war, wurden Menschen verändert und Leid gelindert. Aber vor allem war er ohne Sünde, da er nichts tat, was Gott hasste. Am Ende seines öffentlichen Wirkens starb er am Kreuz, stellvertretend für die Sünden aller Menschen. So wie Salomo viel Blut von unschuldigen Opfertieren vergießen musste, um den Tempel für Gott zu weihen, musste das unschuldige Blut Jesu fließen, damit der Mensch als Wohnung Gottes geweiht würde. Gott nahm die Strafe, die eigentlich den Menschen zuteil werden sollte, selbst auf sich, damit Menschen seine Wohnung würden. Doch die Geschichte geht weiter. Jesus stand vom Tod wieder auf. In einer seiner letzten Reden versprach er seinen Jüngern, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und Gottes Kraft empfangen würden, nachdem er die Erde verlassen habe. Er wollte, dass sie sein Werk weiterführten und seine Botschaft in alle Welt raustrugen. Und genau das geschah an Pfingsten. Menschen wie du und ich wurden von Gott mit seinem Geist ausgerüstet, um der Welt zu zeigen, wie er ist, nicht durch Gewalt oder Krieg, sondern durch die Botschaft Jesu Christi. Weil er uns so sehr liebte, starb er für uns, damit wir Frieden mit Gott haben können und er in uns leben und wirken kann. Deshalb nennt Paulus die Christen einen Tempel weil Gottes Geist in denen wohnt, die daran glauben, dass Jesus stellvertretend für ihre Sünden gestorben ist. Durch Jesu Tod und Auferstehung können wir Menschen Gottes Wohnung sein, was uns nicht mehr gewöhnlich, sondern heilig macht. Durch den Heiligen Geist können auch wir Dreh- und Angelpunkt des Wirken Gottes sein, um uns und unser Umfeld nach seinen Vorstellungen verändern zu lassen. Jedoch könnte Gott genauso auch uns fragen, wer von euch ist noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Denn wie viele Menschen sind noch übrig geblieben, die genau das erlebt haben, dass Gott mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Heiligen Geist in Menschen wohnt und damit einen göttlichen Einfluss auf sie und deren Umfeld hat? Wer hat verstanden, dass seine eigene Sünde es nötig machte, dass Jesus für sie starb und erfahren, wie die Vergebung einem diese Schuld nahm. Es sind wohl möglich nicht mehr viele, aber hast du es erlebt? Wenn nein, was hält dich davon ab, dich auf diesen Tausch einzulassen, 
dein sündiges Leben für Gott selbst, der dir vergeben und in dir leben möchte. Wenn ja, erlebst du das Wirken seines Geistes in dir? Hat dein Handel Bedeutung, weil Gottes Wesen darin zu erkennen ist? Erinnere dich an den Tempel, der du bist. Musik